Pastor FM. Are you ready to praise Jesus? Come on, get up on your feet. And we're going to praise Jesus in this place. Come on. Put your hands up. Crazy. 
Recovery's operation and come on, let's lift our hands to God. And as one church, let's pray for this person, God. We pray, Lord, that your healing power will flow in this man's body, Panginoon. Lord, I pray for a fast recovery from head to foot in the name of Jesus. God, I pray that you will touch. This person, Lord, itong uh, uh, kapatiran namin, Panginoon, na nag-pray for a fast recovery, Lord, na sa operation for those who are here, Lord. I pray for peace, Lord, sa mga uh, uh, mag-undergo din ng operation. I pray for peace in their hearts. And someone right now is praying also for provision sa chemotherapy. God, we pray, God, in the name of Jesus, every need will be met, God. According to your riches and glory, God, I pray, Lord, hindi po sila makukulawangan, Panginoon, but masosobrahan pa ang ibibigay mo sa kanila. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, we just want to pray, Lord, for every person, the Rock family, Panginoon. Lord, bless our going in and going out. Lord, ano man po yung aming ginagawa sa pang-araw-araw. I pray, Lord, for protection, for safe travel, Lord, sa bawat isa, in the name of Jesus. Thank you, Lord, na pinagbuklod mo po kami, the Rock family. And as we stand right here, right now, God, I pray, Lord, that you will open the heavens wide. We are here for you, Jesus. We are here for you. We give you glory and praise, God, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, let's continue to worship.
Hallelujah, God. I don't know what's going on in your life right now, but this call is, this, this song is, is calling us to, for a response. Sabi po ng kanta, all to Jesus, I surrender. I want to give you a, a time po this morning to, to pause for a while. While we are in the presence of God, I don't know what season you are in. Maybe some of you have received a, a bad report from the doctor. And right now, God is telling us, like the song says, All to Jesus, I surrender. Ano po yung bagay na daladala mo right now? Nakikita ni Lord, ano man yung takot na yan? Takot sa future? Maybe you lost a loved one? Hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam kung kaya mo pang magpatuloy yung buhay mo. Just lift your hands. And let this be the cry of our hearts all to Jesus. I surrender. Ano man yung need mo? Ano man yung kailangan mong bayaran? Maybe some of you who are here needs a miracle. Restoration man ng health yan, restoration ng marriage, broken relationship, whatever it is, Itaas mo yung kamay mo right now as we sing that song all to Jesus. And all to Jesus I surrender. Come on, sing it. To you But just the voices. Sing it. Sing it, church, all to Jesus. And all to Jesus, I to Jesus and all to come on lift those hands I surrender Lord, this is our cry, God. We surrender everything to you, Lord. Ano man po yung dalahin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin na mapagkakatiwalaan ka namin. Alam namin na mas malaki ka sa mga problema namin, Panginoon. That's why, Lord, we trust you. We trust in your unfailing love, oh God. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Lord, sinusukong mo namin lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga problema, lahat ng mga dalahin namin sa iyong panan ngayong umaga. Thank you, Jesus. And Lord, I pray. Gaya po ng iyong salita, Sabi ng Proverbs 3 Trust in the Lord With all your heart Church And lean not on your own understanding In all your ways Acknowledge Him And He will make your path straight 
Thank you, Jesus. Lord, itas mo ping level ng trust ng pamilyang ito sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa word mo sa amin, Lord God. Binubuksan po namin yung aming mga puso. Lord God, you are welcome in this place. Thank you for your presence. You are here and prepare us, Lord, sa ibubuhos mong salita. We want to honor you and give you praise, God. In Jesus' name, we all pray. Amen, amen, and amen. Come on, sige po, malakas na palakpak. Come on. Let's give God the best clap offering. Come on. Thank you, Jesus. Come on. Woo! Hallelujah. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko po alam anong pinagdadaanan niyo right now, but uulitin ko as we clap our hands and as we shout to the Lord. Amen. Alam ko po, alam niyo nangyari dun sa Jericho walls, nang sumigaw po sila at nabagbag po yung walls. Amen as a prophetic gesture, as we shout the name Jesus. Amen. Ano man po yung mukhang malaking wall na nasa harapan nyo, I prophesy in Jesus' name. Hallelujah. Come on. You will see the victory. Come on. You will see kung anong gagawin ng Panginoon sa sitwasyon mo. Are you ready, church? Come on. As I count one, two, three, we will all shout the name Jesus. Come on. One, two, Three, Jesus! 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 Come on! Come on! Come on! Come on! Jesus! 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 Jesus, 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 come on. Jesus! Woo! Woo! Hallelujah. Amen. There's something about the name Jesus. Amen. Hallelujah. Yung iba ata, mas malakas yung sigaw ng laban ng Warriors at saka Lakers. Hallelujah. Mas matindi pa po sa laban ng Warriors and Lakers nung nakaraan. Amen. Because we are fighting from victory to victory. Amen. So good morning, The Rock family. And I'm so glad to be with you this morning. Welcome to The Rock City Church. Welcome home. This is uh, a place to call home. And today is a special Sunday because today is our Bring a friend Sunday. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. So I want to see the hands of our friends who came here for the first time. Come on. Hallelujah. Pakitaas po yung kamay at may mga lalapit po sa inyo. May bibigay po silang mga regalo sa inyo. Hallelujah. Come on. Just raise your hands. Welcome, 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 welcome. Kung meron pong bisita sa paligid mo, pwede mong abutan ng kamay mo. Uh, uh, come on. Uh, give them a tap. Sabihin mo, you're welcome here at the Rock City Church. Come on, come on, sige po. Pwede po ba natin i-welcome? Kung meron pong first time, malapit sa inyo, ingitian mo sila, mag-wave ka at sabihin mo, welcome to the Rock City Church. Amen. Meron pa po bang hindi nabigyan? Meron pa po, Sarah? Nabigyan na? Ah, meron na, meron na. Wow. Amen. Again, we are so glad na nandito po kayo and I pray this is not just the first and the last, we're looking forward to see you here every Sunday sa Cinema One. Amen. Hallelujah. Sino na pong excited sa salita ng Panginoon? Yeah. Hallelujah. Tanimin ka tabi mo. Are you excited for the Word of God? Amen. Uh, one announcement before we go sa Word ng Panginoon. Uh, this coming June 12 po, no? araw ng kalayaan. Amen. Dahil holiday po ito, sinakto na po natin. This coming June 12 uh, will be our uh, baptism service. Amen. Sino po dito gusto nang magpabaptize, hindi pa nabaptize? Amen. You're looking forward na mabaptize po. No? So June 12, meron po tayong fee na 300 kasama na po yung souvenir na shirt nyo. 
no at gagawin po natin to sa The Rock City Church the U yan so pwede po kayo magtanong sa ating uh, uh, what they call this uh, sa booth po natin sa labas if you want to sign up now para po uh, masabihan din po kayo sa date ng ating uh, orientation about po sa ating baptism so yung mga gusto na pong magpabaptize and you understand no at you want to publicly uh, profess no yung uh, yung iyong uh, allegiance sa Panginoon so mag-sign up na po kayo at uh, we're looking forward po na makasama namin kayo sa June 12 amen ready na po ba tayo amen, amen. let's remain standing and let's open our bibles to Mark chapter 2 sige po manatili po tayo nakatayo Mark chapter 2 verses 1 to 12 hallelujah Mark chapter 2 verses 1 to 12 Sabi po dito sa verse 1, When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that He was back home. Soon, the house where He was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. Grabe. While He was preaching God's word to them, four men, ilan po? Four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So ano po ginawa nila? Dahil puno po ng tao, they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Verse 5, seeing their faith, come on, say faith. faith. Sabi dyan, nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Jesus said to the paralyzed man, My child, your sins are forgiven. But some of the teachers of religious law, the scribes, who were sitting there, thought to themselves, What is he saying? Narinig mo ba yung sinabi niya? Nasa sabiyana? Pinatawad na daw siya ng kasalanan niya? This is blasphemy. Sabi nila, Only God can forgive sins. Verse 8, Jesus knew immediately what they were thinking. So he asked them, why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven? Or stand up, pick up your mat, and walk? Verse 10, So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, Stand up, pick up your mat, and go home. Verse 12, Tignan niyo po ano nangyari. And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stunned onlookers. They were all what? Come on, they were all amazed and praised God, exclaiming, We've never seen anything like this before. Hallelujah! Wow! Sino po dito naniniwala that we have, the God that we serve is a miracle working God? Hallelujah. Amen. Praise God. And I want to, to entitle po yung ating word ngayong umaga. Ready na po ba tayo? Yeah. Ang title po ng word natin is Our Greatest Need. Hallelujah. Amen. Come on, say that with me. Our Greatest Need. Tingnan mo yung katabi mo sa inyo, Our Greatest Need. Tanungin mo siya, sabihin mo, ano ba yung matindi mong pangangailangan ngayong umaga? Sige po, come on. Kausapin niyo naman yung katabi mo para naman hindi kayo nagkakahiyaan. Come on, sa, sa taas. Talk to your neighbor. Come on, ask them, what is your greatest need? At sabihin mo, dahil hindi ako si Jesus, hindi ko kaya ang tugunan niya. <laughs> na joke lang. <laughs> Pero kung jolly bilang yan, kaya ko yan. Amen. Sino po dito sumagot siya? Sabi niya, pera lang naman. <laughs> Maybe 90% or 100%. When they, when they were asked, what is your greatest need? Yung response nila is, money. <laughs> money, 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 money. Okay, makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Salamat po, even sa mga kasama natin sa online. You can type that in the chat right now, our greatest need. Salamat po sa ating uh, uh, worship team. Amen. Once again, magandang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayong umiti? Amen. Hallelujah. Sino po excited? Today is the Lord's Day. 
Amen. Hallelujah. Sino po dito puyat kagabi galing pa sa work? Tas ka mai, can I see hands? Galing pa kayo sa work? Meron po ba? Wala masyado. Ayun, meron po doon. No? But uh, praise God sa strength po na binibigay ni Lord. Our greatest need. Ngayon po umaga, I want to, to start sa isang katanungan. At yung tanong is this, what is your greatest need? Ano po ba daw yung ating matinding pangangailangan? No? Or another question is, what's one thing in your life if it were fixed, would transform everything else. Ano daw po kaya yung isang bagay sa buhay natin na pag ito po ay naayos, ay mababago lahat sa buhay natin. Pastor, di pa rin nagbabago sagot ko, pera pa rin. <laughs> No, yung mga lumalabas po sa, sa TikTok ngayon, eh, gusto ko na lang ng, ng simpleng buhay, sabi niya. No? Yung may sampung milyon, sabi niya. Sino dito napapanood niya yon <laughs> Yung simpleng buhay daw, no? ganun na lang, simple lang, pero may sampung milyon. No? Kidding aside, again, what's your greatest need? What's one thing in your life, if it were fixed, would transform everything else? Tingnan po natin, mag-assess tayo ngayon, ano kaya yung bagay na yon Maybe for, for some, sasabi nila, it's your marriage. Or perhaps it's money. Or maybe that, that thing that if fixed would transform everything is your career. Yung iba, maybe ito po yung pinagpe-pray, yung kanilang career, yung trabaho nila. Or maybe yung iba, meron kayong hindi pagkakaunawaan at sagot mo yung mga relatives ko. Or your health. Lahat po tayo, we have we all have problems. At alam niyo po ba that even the most successful people ay may mga problema. Yung iba, magaling lang magtago. Hindi lang halata. Tama po ba? Ngayon po, titignan natin from uh, a reading from the Gospel of Mark has something rather uh, challenging. No? Na, na pwedeng sabihin po sa ating mga problema and it's going to tell us that all of our problems are merely symptoms of a larger problem. Yung pong, yung pong malalaman natin this morning sa Gospel of Mark, dito sa Mark chapter 2, ay bibigyan po tayo ng, ng perspective, maliliwanagan po tayo na yung mga nangyayaring problema ngayon ay sintomas lang ng totoong ugat ng problema natin. Tama po ba? Sino po mag na mas maganda pong lunasan yung sakit, yung pinaka-root, yung ugat kesa po doon sa sintomas lamang? Tama po ba? No. Yun po yung malalaman natin. At gusto ko pong sabihin as early as now, yung symptoms na yon ay walang iba kundi yung ating broken relationship with God. Yun po yung pinaka-problema. Our relationship with Him is, is broken. And if we can find a way to fix that, that's when everything can change. Amen. Naniniwala po ko, pag naayos po yung relationship natin sa Panginoon, matindi po yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Hallelujah. Right now, as early as now, gusto ko pong sabihin, i-desire natin na umayos, maayos yung relationship natin sa Panginoon at makikita po natin tuloy-tuloy yung changes na mangyayari. To give you a context po ng ating story dito sa Mark chapter 2, kung aatras po tayo sa simula po ng Mark chapter 1, we can we will see here that Jesus began His his very uh, public ministry in the city of Capernaum. He entered the town and immediately po nangaral siya. No? He preached about the kingdom of God and in that chapter, same chapter po sa chapter 1, Jesus demonstrated His great Power. We can see this story. Kung titingin niyo po yung mga Bible niyo, he, he healed the sick. He cast out demons. Yan po yung kanyang uh, ginagawa. No? Sa, sa, sa kwento pong ito. At grabe po, sobrang dami ng mga milagro na ginagawa ni Jesus na ang nangyayari kahit saan pumunta si Jesus, 
Naglulupong yung mga tao at sinusundan siya dahil po nauuhaw sila sa mga milagro at nakikita nila, inaabangan nila. Ano kaya yung next niyang gagawin? Mababalitaan si Jesus, pupunta dito, pupunta na naman sila, magagather sila at aabangan na naman nila kung ano yung gagawin po ni Jesus. Nakukuha po natin. So the people flocked to Jesus to see what He would do next. At kung pwede po natin sabihin that each miracle left them hungry for more. So to escape this, this frenzy, to escape itong nangyayari na kaguluhan, pinagkakaguluhan nila po si Jesus, Jesus and His four disciples, they left Capernaum and began a preaching tour through Galilee that we will see in, in Mark chapter 1, verses 38 to 49. Now, after that preaching tour to Galilee, Jesus and His men returned back to Capernaum. At alam niyo po ba that this town, Capernaum, was an important place sa buhay at sa ministry po ni Jesus. Kung pwede po natin sabihin, yung Capernaum, it served as the northern uh, headquarters for, for the ministry ni Jesus. At dito nga po sa lugar na ito, sa Capernaum, he put his great healing power on public display. It was here that he preached in power. It was here in Capernaum that Jesus Christ made his very public claims to be the Messiah. But, listen, lahat po naman dito. Capernaum had a problem. What's that problem? The city valued the miracles more than the message of the Messiah. Yung problema na focus na po ang mga tao sa mga miracles ni Jesus more than doon sa pinipreach niya. Amen. Are you getting this? Amen. Hello? Amen. Pwede pala yun? Na yung iba, habol lang kay Jesus, hindi yung tinuturo niya, pero yung af- after lang sila sa anong kaya niyang gawin. Believe me, kaya maglupong-lupong na rin tao, Kaya po sila naglulupong, hinahabol nila yung iba after lang po sila dun sa makukuha nila kay Jesus. Yun po yung masakit na katotohanan na pwede muna siguro tayong mag-post dun for a while and let's make sure that we also will not fall into that same trap that we are following Jesus just because of the things that He can do for us or we can get from Him. Wag po sana tayo na habol ng habol kay Jesus at at alam mo yon ma, 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 mataranta na talagang kahit saan nandun tayo but yung totoo hindi naman pala tayo after doon sa mensahe niya after lang tayo doon sa makukuha natin sa kanya They wanted the spectacular and they rejected the Lord's offer of salvation And as a result Jesus later pronounced a curse upon the city. Kung titignan niyo po sa Luke 10, 13 to 15, those who have received much from the hand of the Lord and rejected it will face the greater judgment even in Luke chapter 12, verse 48. Nagpronounce po ng judgment ang Panginoon dahil po sa ganong klase nila ng pamumuhay. So, balik po tayo sa story, Jesus and His men returned to Capernaum and we are told that they enter into the house. And this is probably a, a, a uh, home uh, referring po sa bahay po ni, ni, ni Peter. No? So, so Mark 1, 29. And they entered town nung sila po, naalala nyo, tumakas nga sila dahil sa kaguluhan ng tao. Ayaw nilang pa alam ngayon na nakabalik na sila sa Capernaum para wala mo ng mga bulto-bultong tao. Pero panahon pa nun, buhay na si Marites. Dimdam dan eh. At tuya ka ni Jesus Capernaum. Tara! sa la rin tao. Nalaman na naman nila si Jesus bumalik sa Capernaum. At here we go na naman. Ito na naman po yung mga tao. Ang bilis kumalat ng balita na si Jesus, he was back in Capernaum. And same kwento na naman. When the people heard that the miracle worker had returned, they flocked to the house where he was staying. Ang sarap po ata na maranasan natin yun ngayon. 
na pag naririnig nilang nandyan si Jesus ay pinagkakaguluhan at pinupuntahan yung lugar. Let's pray for that kind of anointing na mabalitaan ng mga tao na may ginagawa ang Panginoon sa SM Clark Cinema 1 and they can't help pero puntahan nila yung lugar na ito and we will see healings dito po sa lugar na to, Amen sa biyaya po ng Panginoon. Tama po ba? Ngayon po, after that context, doon na po tayo mag-jump. Nandun na sa story, nakabalik na si Jesus sa Capernaum, sa bahay po ni Peter. So the house, sabi na, nung bumalik po, nabalitaan, punong-puno po ngayon yung, 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 yung bahay with visitors. Wala na pong, uh, 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 wala nang pwedeng sumiksik pa. Puno po yung, yung loob. At nalaman ko po na yung mga bahay during that time ay actually merong isa or dalawang kwarto lamang yung laki. At kung tatayo daw bawat isa, it would like fit 50 people standing. 50. So malit lang po yun. Ganun kaliit yung bahay po nila. So puno sa loob, pinapakinggan si Jesus, puno din sa labas kaya hindi ka makapasok. And imagine yung mga tao, talaga maki usyosula. Mga kaba-kaba-labata, lalawenda na anong sasabihan ng Jesus na anong malilyari. Nakita po natin. And then makikita po natin that Jesus was preaching God's word to them. Sabi sa verse 2, then dun darating po sa verse 3, that four men, habang si Jesus po ay nangangaral ng mabuting balita, may dumating pong apat na lalaki na nabuhat-buhat ang kanilang kaibigan na paralisado. Since hindi po sila makapasok dahil punong-puno, Alam niyo po yung ginawa nila, umakyat po sila sa taas, sa bubong. At anong ginawa? Gumawa po sila ng butas para lang madala nila ang kanilang kaibigan na malapit kay Jesus. Maybe yung iba grabe sabi nila, paano nila ginawa yon? Pastor, ba may slide? No? Iba po actually yung Yung, yung design ng mga bahay noon kesa ngayon. Sa atin po, corrugated yung mga, mga bubong. Tama? May mga design pa po, paiba-iba yung shape. At after ng bubong, may mga, uh, mga bakal na, na, na support. No? So, hindi mo magagawa ganong kabilis yun na magbubutas ka sa taas para makapasok ka. May picture po tayo dito kung an- paano po yung itsura ng mga, mga bahay po noon. Na yan po yung sinasabi ko, no? makikita niyo po, may mga wooden beams, no? at may mga, ano po tawag dyan? Um, nakalimutan ko yung term. Uh, para mga dayami na mga pinagpatong-patong, isa pa pong picture, no? yung nasa taas na po yan, nasa labas. Yan po yung nasa loob, makikita mo, and sa labas po, no? makita niyo na parang, yan po, pinatuyo na like a clay mud. Parang putik na pinatuyo. Yung makikita nyo po dyan, parang yun yung pang nila, pang flat. No? Pag natuyo na po yan ng, ng araw, titigas na yan, at somehow, yan na po yung kanilang bubong at hindi na po bababa yung tubig pag umuulan man. So, simple. Ganyan po kasimple. Kaya hindi ka, kaya hindi ka na ngayon magtataka nung sinabi niya, no, paano sila nagbutas doon? Ah, ganito lang pala kasimple yung kanilang style ng, ng roof that time. Flat po yung mga roof nila. Tama po ba? At hindi lang po yun. Nakalimutan ko po maglagay ng isang picture dyan. At karamihan po sa kanilang mga tahanan during that time ay meron po talaga silang stairs papaakyat doon sa flat roof na yan. Nakita nyo po? Kaya meron silang dinaanan papunta sa taas. At pastor, bakit po flat yung roof? Bakit meron pang papunta sa taas? Kasi nga po, may mga time po na pag mainit sa bahay nila, sila po ay aakyat magpapahangin, doon din po nila ginagawa sa taas ng roof nila na flat ang magbilad ng kanilang mga damit. No? Or minsan, it's a type of solitude na sila po aakyat doon habang nagpapahangin, mananalangin. Yan po yung, yung reason bakit ganyan po na flat yung roof nila. So balik po tayo doon sa story. Binuhat po yung kanilang kaibigan papunta sa taas, naghukay po ng butas, no? At binaba po nila sa harapan ni Jesus. Just imagine, nagpiprint si Jesus at may tumutunog sa taas. May mga nalalaglag na dayami at talikabok. <laughs> Just imagine, paano po yung senaryo that time? Nung ela may storbo or what? Tama po. At nung unang, imagine mo, madilim-dilim pa yung kwarto, biglang lumiwanag na lang 
at nakita na yung kalangitan. Bukas na pala. <laughs> Literal na open heaven. Bukas dahil po dun sa ginawa nilang butas. At binaba po nila dahan-dahan yung kanilang kaibigan para po mailapit nila kay Jesus. Makikita po natin dito yung pananampalataya ng apat na magkakaibigan na gagawin nila lahat para lang mailapit si G- yung kanilang kaibigan kay Jesus. Ilan po kaya sa atin may ganong klaseng faith? Na gagawin mo lahat para lang maidala mo yung kaibigan mo kay Jesus. Hello? Church, let me say a word about these four men who brought their friend to Jesus. Sabi ko nga po, they are willing to do whatever it took to get their friend to Jesus. First thing that you will see sa kanilang pananampalataya, no? they dared to do what was what? What was difficult? Hello? Ilan po kaya sa atin willing tayo na, ma- na gawin natin yung mahirap para lang madala natin kay Jesus yung mga kaibigan po natin? They dared to do what was difficult. Hindi po madali. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung binyahe nila, tinravel nila, buhat-buhat nila yung kanilang kaibigan sa mat. Apat sila, kung ilang miles po yon. I don't know, but it was a difficult task. Tama po ba? Mahirap po yon. Pero ginawa nila. Pangalawa, they dared to do the unusual. Mahirap na yung task na ginawa nila. Pangalawa po, unusual. But sinabing unusual? Out of the box. Sino mag-iisip nung nakita nila na punong-puno yung tahanan ni Peter? Wala na, hindi na magkasa. Alam ko na, gagawin natin, aakit tayo, magbubutas tayo, ibababa natin siya doon. Sino kaya nakaisip nun? Kung hindi sila persistent. Tama po ba? Yung problema sa atin ngayon, tinan niyo po, yung rason bakit hindi tayo minsan nakakalapit kay Jesus at hindi natin nadadala yung kaibigan natin kay Jesus is what? Because minsan sobra na tayong komportable. May pamasahi ka na, may means ka na, may sasakyan ka na, tamad ka pa. Bato-bato sa langit, ang tamaan magising lahat ng natutulog ngayon. Hallelujah! Yun yung problem natin ngayon. Komportable ka na sa buhay mo. Makakapunta ka naman ng church, makaka-attend ka naman. Ano yung problema, puso? Totoo po, pag gusto mo, maraming paraan. Hallelujah. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on, come on. Hello! Yung mga taong to, seryoso, madala nilang kaibigan nila, gagawin nila lahat. Even if it is difficult. Even they dared to do the unusual. And lastly, they dared to do what is costly. Ilang kaya sa atin, naisip nun ang kaibigan niya, o sige tara, dali natin sa taas. Taas, magbubutas tayo. Babayaran mo yan. Pag nasira natin, siyempre mabubutas yung babayaran natin. Bala kayo dyan, pwedeng sabihin nila yun eh. Pero nagkaisa sila na willing, I believe, kahit po after di man nasabi dyan sa persistent faith ng magkakabigan na to, kahit sila nag, 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 magbakas-bakas sila, sige, papagawa namin yan, mapagaling lang tong kaibigan namin. Come on, hallelujah! Hello! Napakaganda po ng message na makukuha natin dito. Ngayon, nafo-focus na tayo na hindi lang pala sarili ko dapat yung dinadala ko dito sa church. Hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo. Lahat ng pwede kaibigan, mahal mo sa buhay. Sino man po'y nangangailangan kay Jesus, dapat meron kang passion, may love ka na gawin mo lahat para lang madala mo sila sa Panginoon. They are willing to do whatever it took to bring that man to the Lord. And I pray that by the grace of God, that same heart needs to beat within us. And as long as it is biblical, we should shy away from nothing to bring people to Jesus. Huwag kang mahiyang mag-invite. Kaya nga tayo may bring a friend Sunday, hindi lang po every bring a friend Sunday tayo nakakapag-invite ng mga kaibigan natin. Dapat every Sunday, we are passionate na magdala ng tao kay Jesus. Come on! 
Tulog na po yung mga nasa taas. Ang sarap natin ng upo. Can I hear an amen sa mga nasa taas? Amen. amen. Hallelujah. Pastor, huwag ka mag-judge. Nakaganyan lang naman kami. <laughs> Pwede po bang ayusin natin yung upo natin? Lahat tayo. Come on. Yung iba nagsaslide na eh. Ayusin niyo po yung upo nyo. Hallelujah. Amen. Are we getting something po ngayong, ngayong umaga? Yun po yung nangyari doon sa, 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 sa verse 3, 4, ngayon verse 5. Nung binabana nila si Jesus, siyempre may pakirot si Jesus. Ne? Beba de, makanya ba 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 ba. Anatan Jesus, matindi la rin niya. Hindi <laughs> ko alam ano sinabi ni Jesus. No? Matindi tong mga to. Talagang binutas nyo yan. Ha? Pero nung nakita sila ni Jesus, anong sabi sa verse 5? Seeing their faith. Grabe. Hindi lang sinabing seeing them or what? Yung ginawa nilang pagbubutas, nakita agad ni Jesus yung pananampalataya nila. Pag may pananampalataya ka, willing mong gawin lahat yung mga bagay na yan. Yung action mo, yung magsasabing may pananampalataya ka. Hindi lang basta faith yan. Faith at saka action, pag pinagsama mo yan, ganyan yung makikita mo. At yung magpapamove kay Lord is what? Yung faith. Without faith, remember, it is impossible to please God. So nung nakita ni Jesus agad, seeing their faith, Jesus saw their faith and Jesus, listen, used their faith to bring about two incredible miracles and to teach us a very valuable lesson po ngayong umaga. So verse 5, sabi, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, my child, your sins are forgiven. From that statement, we see the two needs of every person, including you. Lahat po tayo, meron tayong, if I may say, dalawang pangangailangan. You have these two needs, and I have a good news for you, Jesus can both meet those needs. Aren't you glad about that? I don't know ano yung need mo, but I want to declare right now kung may pananampalataya ka, lalabas ka sa lugar na ito na mamimit yung need mo. Come on! Woo! Come on! Ano yung need na yun? Two needs. First is this. You have a physical need. Ano man po yung need na yan? In context dito po sa tao, ano yung need ng tao? Sa unang tingin. Ano po yung need ng tao? Pera? Ali! <laughs> Anong need ng tao pag makikita mo siya? Ay, an- inaantok sila. Hallelujah. Anong need ng tao? Anong need niya? Nakahiga siya. Paralyzed lang need na. Kagalingan, lumaka dyan. Ay, na ang sinabi do? Pamangan, pastor kape. Nasi. Eh, pinilakad eh. Anong need niya? Makalakad. Pinapahirapan nyo naman eh. <laughs> Anong need niya? Tao ba yan? O ano? Five words? O, 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 o. One word. Next. Makarate ya. Paralyzed ya. Anong need niya? Makalakad. Gumaling. Tama po ba? Sa tingin mo, may enjoy niya yung pera? Kaya kalagayan na? Na? May enjoy niya? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. The man was paralyzed. Hindi po natin alam kung gaano ka lala ito. Either from waist down or apat, quadri, quadriplegic. Hindi po natin alam kung gaano ka lala. Pero makikita po natin na yung physical need niya ay evident Dahil po apektadong apektado siya sa buhay niya. And just like this man na merong physical needs, I know you also has a physical, physical need. Meron ka rin pangangailangan physical. And second that you need 
besides the sp- physical need, is you have a spiritual need. Jesus looked at that man and said, My child, your sins are forgiven. Maybe lahat ng tao during that time, nung nakita nilang paralyzed po siya, sasabihin din nila, automatic, kailangan niyan gumaling, kailangan niyan makalakad. Tama po ba? Pero, praise God, look at this. Hindi po ba kayo nagagalak na yung, kailan, yung perceived na need natin? I want to restructure that. Hindi po ba kayo nagagalak na alam ng Panginoon kung ano talaga yung tunay na pangangailangan natin? Hallelujah! Come on! Come on! Hindi ba kayo natutuwa? Katulad ng paralyzed man, maybe lahat. Lord, palakarin mo yan. Kailangan niya yung, yung physical healing. Pero si Jesus, hindi lang siya tao, nagkatawang tao. He's the son of man. And He knows your need. Kaya ang sarap po na yung Diyos natin, alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya kung ano talaga yung need mo ngayon. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon natin. Hallelujah. So regardless po, we know this, makikita po natin na yung taong to, yung ultimate need niya, yung greatest need niya, hindi lang healing, but nakita ng Panginoon kung anong kailangan niya ay walang iba kundi holiness before God. Alam niyo po ba, ito rin po yung ultimate need ng buhay natin. Our greatest need is never physical, but always spiritual. Wala pong kwenta na mabiyayaan ka lahat ng pisikal at material na bagay sa mundo nang hindi tama yung puso mo at merong totoong nangyayari sa loob mo. Alam ng Panginoon, mabuti siyang ama. Enebieke ka. Hindi niya ibibigay yung bagay na alam niyang hindi mo ma-enjoy. Tama po ba? Kaya mapagkakatiwalaan natin siya. In our ultimate problem, is that what? We are separated from God by sin. Church, yung problema natin, hindi pera, hindi material, hindi kung anong kulang sa atin. Alam niyo po, yung pinakamatinding problema ng sangkatauhan ay kasalanan. Sin. That's our greatest, our, 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 our greatest problem. Kasalanan. That because of sin, we were separated from God. And we can do nothing about that. Hindi mo kayang, uh, uh, what do you call this? Hindi mo kayang ma, ma, ma bridge yung gap ng sariling morality mo, paggawa mo ng mabuti, pagtulong mo sa kapwa. Wala pong good works na pwedeng mag-bridge doon sa gap na yon between a holy God and people or sinners like us. So our ultimate need, listen, is to be reconciled to our Maker. Alam yung need mo? Yung gap na yon mawala at manumbalik na tayo po ay maging isa ulit kay Kristo. At yung verse 6, titignan po natin, makita natin dyan, some of the teachers of religious law Nung, nung binaba po yung paralisado, hindi nakita ni Jesus, nakita niyang faith nila at sabi niya, my, my, my son, my child, your sins are forgiven. Dito na po nagsabi-sabi yung mga teachers of religious law, the scribes. At sa, sa isip po nila, sa puso nila, sinasabi nila, blasphemy yan. Anong sinasabi niya? Di ba ang Diyos lang ang may kakayahang magpatawad? Tama po sila sa sinabi nila na ang Diyos lang ang ta- tamang tao or ang Diyos lamang po ang may kakayahan na magpatawad. Totoo po yun. At yung problema po nila is hindi nila nakikita na si Jesus na nasa harapan nila, He is God the Son who has the authority to forgive sins. Eh, dakakakit tayo eh. Tama po ba? Kaya nung sinabi po ni Jesus sa paralyzed man, your sins are forgiven, Jesus was doing what only God could do. Kaya po sa mga religious teachers of the law, sabi nila, blasphemy po yun. 
Pero paano nakita ng Panginoon at nabasa yung sa kanilang isip at puso kung hindi siya Diyos? Hello. Jesus, verse 8, knew immediately what they were thinking. So he asked them. Tinanong niya. Tinatanong lang nila sa loob nila, sa puso nila, sa isip nila. Then tinanong sila ni Jesus. At sabi niya, why do you question this in your hearts? Hindi ka maaano nun? Hindi ka magugulat nun? Hindi mo man sinasabi, biglang tatanungin ka ni Jesus. Ba't yan yung tinatanong mo? Ay, grabe. <laughs> Doon pa lang, mapapaisip ka na, ay, hindi tao to. Hello? Ibig sabihin, ang Panginoon, lahat po sa atin dito, ano man yung tinatago mo, ano man yung kasalanan na ayaw mong malaman, or anything that is hidden, sa Diyos, hindi po hidden yan. Hindi po natatago yan sa Panginoon. At sabi po niya sa verse 9, Is it easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven, or stand up, pick up your mat, and walk? Kaya sabi niya, I will prove to you that the Son of Man has the what? Authority on earth to forgive sins. At sinabi po ni Jesus sa paralyzed man, tumayo ka dyan, pulutin mo yung pinaghigaan, at umuwi ka. At agaran po, kasabi po ni Jesus yon, ang tao po ay biglang tumalon, pinulot niya po kanyang higaan, at naglakad, at nakanganga po lahat ng tao, na sabi niya, matindi to, wala pa kaming nakita tulad nito. So, ano po yung pwede nating malaman dito sa story? What are we uh, intended to learn from this story? Number one po is this, na paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, forgiveness of sins is the main need of every person. Anong kailangan natin sa buhay? Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Makikita mo po yung tao nakaratay sa harapan ni Jesus at nung panahon pong yun, wala namang mga wheelchair, wala namang mga rampa, walang parking para sa mga handicap, wala pong ganun. Hindi niya kayang magtrabaho, kundi man limos, dependent po siya sa mga kaibigan niya na magbubuhat sa kanya para dalhin siya sa, sa gusto niyang paroroonan. Hindi niya kayang bihisan yung sarili niya. Hindi niya kayang alagaan yung sarili niya. And it would seem that this man, yung need niya is for physical healing. But Jesus again said, Friend, your sins are forgiven. Tama po ba? To heal the man's body would have made his life more comfortable. Kung, kung, kung yung, yung tingin natin, yes, kung pinagaling ng Panginoon agad yung kanyang karamdaman, magiging komportable talaga siya sa buhay niya. Tama po ba? But, kung inuunang, kunyari, yung pinagaling lang sa kanya, yung physical niya, tinan niya po to, bakit alam ng Panginoon kung ano yung weighty, kung ano yung, yung kailangan mo talaga? Imagine, papagalingin to physically, makakalakad, pero kung hindi siya maliligtas, Spiritually. Aanhin mo yung magaling na katawan at kompletong katawan kung ang kaluluwa mo ay pupunta lang sa impyerno. What shall profit a man if he gains the whole world yet loses his soul? Nakikita niyo po kung paano mag-isip ang Panginoon at alam niya yung totoong pangangailangan natin? Hindi siya bulag, nakikita niya yung need ng tao na gumaling physically. Pero alam ng Panginoon, hindi lang ito yung pangangailangan ng taong ito. Yung need niya ay maligtas ang kanyang kaluluwa. Yung need niya, una, yung dapat pagalingin. Kaya una sinabi, napapansin niyo sa mga miracles po ni Jesus, lagi niyang sinasabi that your sins are forgiven. Inuuna niya yung root. At nung naayos na yung root, napansin niyo? Agad po, nagmamanifest na doon sa physical, gumagaling sila. Tama po ba? Because without healing his soul, he would have died and faced God's righteous judgment. Aanhin niya yung makatakbo siya, makalakad siya, kung haharap naman po siya sa banal na trono ng Diyos sa araw ng paghuhukom na siya po ay hindi ligtas. His main need was forgiveness of sins, not 
physical healing. Nandiyan po ba tayo? There's something more, church, important than having a healthy body and plenty of money, and that is having God forgive your sins. If you are grateful for the forgiveness of your sins, palakpakan mo yung Panginoon. Come on. Kung naranasan mo yung kapatawaran ng Panginoon, hello? Kaya po, dapat iba tayong mag-isip. May need ka, yes, pero wag kang lulugmok-lugmok na kala mo yung need mo yan, yan ay yung pinakamatinding need mo. Kung alam mo na binigyan ng solusyon ng Panginoon yung pinakamatinding problema mo which is kasalanan, hindi ka dapat maglulugmok-lugmok lang na wala kang pera, walang pambayan, kaya masyadong maliit siyang bagay na yan para, para hindi yan bigay ng Panginoon sa'yo. Come on, come on, come on, come on. I can feel right now, come on. May binabago si Lord sa atin. May inaayos si Lord sa atin. Yung matindi mo ngang problema, binigyan niya ng solusyon. Mamayad mo pang pelko. Nakukuha niyo? Kung tama po yung pananaw natin at pagkakakilala natin sa kanya, hindi tayo magpipiti party sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Ano sabi ng Bible? Do not worry. Kaya ka mag-worry. Sapat ang biyaya ng Panginoon for every day. Nung sapatsing, sapatsing need, in provision ng Lord for the day, then tomorrow, will worry about itself. Sabi ng Bible. Hello? I feel the need na dito po, isa yan sa mga talagang tinutumbok ng Panginoon sa atin. Na minsan hindi tayo makafocus. Minsan nasasakal tayo, preoccupied tayo ng mga need natin. Come on. Gusto ng Panginoon, mag-graduate po tayo dyan. At mas tumaas yung level ng pagtitiwala natin sa Kanya na alam natin, confident tayo na di niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan at ipoprovide niya yung pangangailangan natin. Palakpakan mo nga yung Panginoon. Come on. Lagi niyo pong tandaan yun. Kung binigyan niya na ng kasagutan yung pinakamatinding problema ng tao, lahat po ng mga need natin ay maliliit na lang. That's number one. Second, dahil problema po natin, forgiveness of sins is the main need of every person. I have a good news for you. Number two, only Jesus has authority to forgive sins. Anong problema? Kasalanan? Ito yung good news ko. Lumapit ka sa Diyos, magtiwala ka, isuko mo yung buhay mo, kasi siya lang po yung may kakayahan at may authority na magpatawad ng kasalanan. The entire passage po sa Mark chapter 2, it points us to the divinity of Jesus. Yung mga 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 uh, uh, stories kanina na binabasa po natin, no? Na, na, na alam ng Panginoon yung iniisip nila nung sinabi niyang uh, para i-prove ko sa inyo na the Son of Man ay may authority dito sa lupa na magpatawad. Yan po ay pagpapakita na that Jesus is divine. Sa lungat po sa mga tinuturo ng iba na si Jesus ay tao lamang. Hindi po siya tao lamang. Siya din po ay Diyos. Tama po ba? And praise God na kaya niya po. Yung Diyos na kinakantahan natin, inaawitan natin, sinasamba natin. He has the authority to forgive sins. I love this this uh, quote from Max uh, Lucado na sabi niya, look, look at this, come on, come on. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. Kung ang greatest need daw po natin ay pera, possibly nag-send ng Panginoon ng economist. Kung ang, ang, ang greatest need daw natin had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent a Savior. Come on. Come on. Come on, palakpakan mo yung Panginoon kung naiintindihan mo to. Yan po yung pagpapatunay na yung greatest need natin, kapatawaran. Sa ating kasalanan, kaya yung pinadala niya, ano? Mangliligtas. Si Jesus. Tama po ba? I hope by no na-appreciate po natin yung relationship natin sa Panginoon. Minsan, ang dali nating makalimot 
ang dali nating magreklamo, ang dali nating minsan short-sighted tayo. We tend to forget yung ginawa na ng Panginoon sa atin. We tend to forget kung ano yung cross, yung kapatawaran, kung paano niya tayo nililinis, sinasanctify each and every day. Yan po yung mga pagpapala na hindi kayang bilhin ng pera. At kung naiintindihan mo yan, sapat na po ng mga rason yan para tayo ay mag-rejoice. Palakpakan natin yung Panginoon. Come on, come on, come on, come on. Ang gusto ko na pong tapusin dito, number three, forgiveness is such a pressing need that we should do all we can to bring our friends to Jesus. Ngayon, naiintindihan mo na yung kasalanan, siya'y nagpalayo sa atin sa Panginoon, but praise God sa number two, ang Diyos po, ang gumawa ng paraan, sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus para po tayo po ay ma-reconcile back to Him. At ngayon na naiintindihan mo na yung kapatawaran sa kasalanan na kailangan na kailangan natin yan, sana po ito yung mag-push sa atin ngayon na dalhin din po natin yung iba papalapit sa Panginoon. Habang pong inaaral ko tong mensaheng ito, pinakita din po ng Panginoon sa akin na pwede rin natin makita yung sarili natin nung hindi pa natin kilala yung Panginoon, posible tayo din yung paralyzed naman na yun. Helpless. Hopeless. We cannot do anything about our condition. And praise God for friends, people na nagtyaga sa atin, nag-invite sa atin, tinulungan tayong mapalapit kay Jesus. I want you to first, listen, appreciate the people who brought you to Jesus. Amen. Appreciate nyo yung taong nag-invite sa inyo. Balikan nyo kung kaibigan mo yan, Facebook, hanapin mo, magpasalamat ka dahil ginamit siya ng Panginoon. Bakit ngayon nandito ka? Amen. Yung sitwasyon po natin dati, tayo yung paralyzed man. At ngayon, na nakasumpong ka na ng kapatawaran sa kasalanan mo, nakilala mo yung Panginoon, ngayon, pwedeng ikaw na yung isa sa mga apat na magkakaibigan na tumutulong ngayon na dalhin mo yung kaibigan mo papalapit kay Jesus. Tama po ba? Gawin po natin lahat para madala natin sila. No matter what the cost is, Nagagalak po ako, may mga, may bring a friend Sunday tayo na nadadala natin yung kaibigan natin. Kung naintindihan mo yung mensaheng ito, madali lang po mag-invite. Yung pinaka-need natin, lahat, ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. And I pray, ma-appreciate po natin to more and more na kung ano'y naging heartbeat ng apat na magkakaibigan na to, every Sunday, ito'y maging heartbeat natin. At patuloy tayong magdala ng mga kaibigan sa Panginoon dahil si Jesus lamang po. Listen, Jesus is the answer. Ano man yung tanong, ano man yung pangangailangan, anything po in this life, lahat ng kulang, si Jesus po ang kasagutan. Palakpakan po natin yung Panginoon. Diyan ko na po gustong tapusin yung word natin. Our greatest need ay walang iba kundi kapatawaran sa ating mga kasalanan. And praise God po, nandito si Jesus para po tayo ay ma-reconcile back to our Father. Right now, can I invite everyone? Pwede po ba tayong tumayo? I know kanina pa po nangungusap yung Panginoon sa bawat isa po sa atin. And this morning, I want to speak to two kinds of people. Come on, just bow your heads. Just close your eyes. Yung unang mga tao po na gusto kong kausapin, if you have already experienced the love and the grace and the mercy of Jesus sa buhay mo, this is the time to thank the Lord. When was the last time that you tell Him, Lord, thank you for the cross. Thank you for your love. 
thank you for the forgiveness of my sin. When was the last time that you cried over that truth that God has forgiven you? Kung naranasan mo yon kapatid, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pasalamatan mo yung Panginoon. Come on, just thank Him. Maybe pinapaalala ng Panginoon yung taong nag-invite sa'yo, yung taong na ginamit ng Panginoon para masheran ka ng gospel, pasalamatan mo siya. Hindi mo man alam nasan siya right now. Come on, pasalamatan mo siya sa buhay niya. Thank you, Jesus. Pasalamatan mo yung Panginoon. sa krus ng kalbaryo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, if not for Jesus, if not for Him, tayo po ngayon ay papunta ng impyerno. Tayo po ay walang pag-asa. Come on, sige po, I'm giving you time. Alam ko po, tapos na po tayo. Huwag mong hayaan nagwa-wonder yung isip mo. Pasalamatan mo yung Panginoon. Come on. Be intentional. Hayaan mo yung mga luhang yan tumulo sa pagpapasalamat sa matinding blessing na tinanggap natin. Ito po yung matinding miracle na tinanggap natin. Si Jesus forgiving our sins. At yung pangalawang tao po, the second type of people that I want to speak on right now ay yung mga tao po na nung narinig mo tong word, maybe it's your first time at ngayon mo lang nakita, Pastor, naliwanagan ako. Totoo ba? Ito yung pinaka-need natin, kapatawaran sa kasalanan. Pastor, paano ako mapapatawad sa kasalanan ko? Paano ako matatanggap yung forgiveness na yon, Kapatid, nandito ka sa tamang lugar. Sabi po ng John 3.16, gayon na lamang yung pag-ibig ng Panginoon sa salibutan na binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mamamatay bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung first time mo man, hindi ka sure kung paano ko tatanggapin to Pastor. Meron palang regalo yung Panginoon sa akin na, na buhay na walang hanggan. Opo, meron siya. Anong kailangan mong gawin? Kung ikaw ito, kapatid, itaas mo yung kamay mo at nais kitang tulungan, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Na nais mo ring makaranas ng kapatawaran. Huwag ka mahiya. Come on. Sumunod ka sa panalangin ito, Panginoong Diyos. Salamat po sa mensahe na narinig ko. Panginoon, salamat po sa regalo mo sa akin na binigay mo Si Jesus na namatay sa krus ng kalbaryo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang regalong ito. Pumasok ka nga sa puso ko simula sa araw na ito. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking ginawa. Simula po sa araw na ito, ikaw na nga ang maging Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Linisin niyo po ako sa mga kasalanan ko. At ikaw na nga ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po yung mananalangin right now. Lord, marami pong salamat sa mensahe mo sa amen na pinakita mo that our greatest need is forgiveness from our sins. Pero salamat po, Panginoon, even though this is the greatest need you have made a way for our greatest miracle and you've sent your son Jesus to die on the cross for the forgiveness of our sins. And now we are forever grateful and we are forever changed. And help us, Lord, to bring more people sa kingdom mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na punuin namin ang langit at magtutulungan po kami to depopulate hell and populate heaven. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin yung Panginoon.
Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. Yung the best pong palakpak. Amen. Wow, what a good word that we have received this morning. Pwede po ba natin appreciate ang ating pastor? Sige po, palakpakan po natin. Maraming salamat po, Pastor JP. Thank you, Lord. Thank you for that. Uh, you may now be seated po. Here at the Rock City Church po, we believe that giving is an honor. Amen. Yung pagbibigay po dapat galing sa puso. Yung hindi po yung napipilitan. Amen. Gusto po ni Lord yung mga ibibigay natin ay taus po sa mga puso natin. Amen. Sige po, pwede ko po bang may invite ang lahat na yumuko at tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa mga blessings na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil napakatapat mo sa amin. Napaka-faithful mo, Lord God, na patuloy ka nagpro-provide. Nawa, Lord God, Lord, ma-worship ka namin, Lord God, sa pagbibigay namin, Lord God. Lord, we want to honor you even in our finances, Lord God. Turuan niyo po kami, Lord God, na every time na nagbibigay, ay meron po kaming pusong magalaki. Thank you, Lord God. Bless nyo po lahat na magbibigay, Lord God. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So if you wish to uh, support uh, our church or you want to give, no po, meron po tayong uh, mga online platforms. Ayan, meron po tayong GCash and video accounts that you could see on your screen. At uh, kung gusto pong magbigay uh, on-site, we also have our giving station outside the cinema. Amen. And also, we have our love offering envelopes. Ayan, kung wala pa po tayo mga envelopes, pamigay na po natin. Ayan po, pwede po magtas ng kamay. Ayan po, para makakuha po tayo ng mga envelopes. Amen. Ayan po, marami pong nangyayari sa life po ng ating church. So for you to be updated on our church, let's watch our church news. Hey fam! Welcome to The Rock News. May na at marami tayong dapat abangan. Ready ka na ba? Calling all The Rock women. Save the date for our women with purpose. Nag-enjoy ka ba last to fellowship? Make sure to bring someone with you para ma-experience din nila ito. See you there! Is God calling you to serve Him? Pwede mong gamitin ang talent and skills mo by joining a ministry now. Kung interesado ka sa pag-serve kay Lord, scan mo lang QR code na magkita mo sa screen mo ngayon. Our ministries are open for someone like you. Kung gusto mo pang malaman kung anong ginagawa namin dito sa church or gusto mo maging updated sa mga events, you may check our website at www.therockcitychurch.com or pwede mo rin check ang aming social media platforms that are flashing on your screen right now. I am Trisha and you are watching The Rock News. I hope po, makita po natin ang bawat isa sa lahat po ng mga gagawin natin dito sa church. And also po, here at the Rock City Church, we believe that uh, may power po sa prayer. Amen. There's power when we come to pray. Ayan po, na meron po tayong prayer team dito po sa side ng ating cinema. If you have any prayer request po, pwede po tayong luminya, luminya dito mamaya. And also, sa mga first timers po natin, ayan po, punta po tayo dito sa gilid after the service and we want to personally welcome you all. Ayan. Ayan po, bago po tayo malis, uh, just for a few announcements. Ayan po, today po is a Bring a Friend Sunday. Amen. So we have announced po sa ating FB at IG na yung pinakamarami pong mai-invite ay mananalo po ng Starbucks gift certificate. Wow! Ayan po, no? So with five invites, sino po kaya? <laughs> Ang nanalo po ay si Sister Josie Servidad. Ayan. Palakpakan naman po natin. I hope po tayo rin po next Sunday ma-encourage na makapag-invite pa po ng mga new souls. Amen. Wow. Thank you po, Sister Josie. And also, Women, Women with Purpose this coming May 31. Sa lahat po ng kababahiyan dyan, <laughs> punta po tayo sa ating Women with Purpose. And also po, nasabi na po kanina ni Pastor, Baptism Service this coming June 12. Ayan, meron po tayong 300 pesos na fee. 
Amen. So, di pa po tayo nagtatapos dyan. <laughs> so, we have an early birthday celebration. Amen. Tomorrow po will be the birthday of our dearest pastor's wife, na si Sister Gail Betanzo. Just want to read this uh, verses from Psalm 20, 1 to 5. Sabi po dito, May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. May He send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. May He remember all, of your, all your offerings and accept your burnt suffering sacrifice may he grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose we will rejoice in your salvation and in the name of god we will set up our banners may the lord fulfill all your petitions Sige po, may we stretch our hands for Adi Gail. thank you lord Maraming salamat po, Lord God, sa buhay po ni Ate Gail, Lord God. Lord, we celebrate with her. Lord, we Lord, we speak life, we speak joy, we speak peace po sa kanya, Lord God. We pray, Lord, that you will answer all of her prayers, Panginoon. Lord, gusto pa namin siyang makita, Lord God, and nag-breakthrough sa iyong ministeryo, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that you will give her strength, Lord God. Lord God, sa kanyang family, Lord God. Lord, you will bless her. We know that, Panginoon. Lord, bless her upon blessings, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede po ba natin isigaw? Happy birthday, Sister Gail. In one, two, three. Sunday worship experience. See you for next Sunday.